In Cina mi hanno chiesto di togliere ogni riferimento a Dio dal libro La volpe che amava i libri. Io, pur essendo ateo, ho risposto all'istante, allora non lo pubblicherete. Ci ho pensato dopo che ho rinunciato alla stampa e ai diritti d'autore di decine di migliaia di copie, all'onore, al blasone di essere tradotto in una lingua così lontana dalla nostra, però sarò anche ateo ma non vendo il Dio di nessuno. E un po' mi ha fatto piacere perché un libro che si rispetti secondo me deve avere una travagliata storia editoriale. È proprio quello che sta accadendo alla mia volpe che amava i libri. Mi raccontano ad esempio che a San Pietroburgo si riuniscono delle persone per leggerlo. E una persona che conosce anche l'italiano lo traduce all'impronta e quando c'è un passo in cui il corvo cattivo eh, parla del popolo russo, eh, lì si commuovono sempre. E mi hanno mandato delle lettere e dei, un po' di tè. Eppure un editore slavo, che all'inizio si era mostrato interessato al libro, si è tirato indietro dicendo che quelle pagine sono troppo intense. Stiamo parlando di un libro che in Italia finora ha venduto 30.000 copie, è spesso tra i primi 100 in classifica e eh, più di 100 scuole lo hanno adottato facendolo leggere ai bambini anche di quarta e quinta elementare. Ho oh, veramente la casella postale piena di disegnini colorati. Io devo dire che non avevo mai pensato che questo libro sarebbe potuto piacere ai bambini. L'ho scritto per me in un periodo in cui ero molto molto giù di morale come mi capita spesso, e ho voluto raccontare di una volpe che si ritira per vivere un inverno nella sua tana sotto la neve a leggere libri. Il rifiuto più bello l'ho ricevuto ieri. Si tratta di un editore um, anch'esso slavo che mi scrive, me lo sono stampato. Caro autore, abbiamo ricevuto la traduzione del volume La volpe che amava i libri e con nostro grande stupore abbiamo scoperto che il contenuto è completamente inappropriato per i bambini. Avevamo deciso di firmare un contratto per la nostra nazione, non vi dico quale per rispetto all'editore, ma non potevamo immaginare il contenuto, una storia oscura e dolorosa. Questa storia è dura da leggere persino per un pubblico adulto. Così, abbiamo deciso di cancellare questo libro dal nostro piano editoriale e abbiamo deciso di non pagare quanto contrattualizzato, ci dispiace, eccetera, eccetera. Sapete che vi dico? Che sono orgoglioso. Tutti questi rifiuti mi riempiono di gioia. Quando pubblicai io stesso questo mio libro, eh, perché molti, molti me lo avevano rifiutato, mh, non potevo immaginare che sarebbe iniziato il periodo più bello della mia carriera di scrittore. Non avevo mai pensato che sarebbe stato adatto più ai più piccoli. Quando l'ho scritto io non avevo quasi mai visto fisicamente un bambino, quindi non avevo idea di come ci si rivolgesse a loro. È con mio grande stupore che piace proprio ai bambini. E più è cattivo il personaggio e più gli piace, perché parlano loro con sincerità. Eh, non li trattano da stupidi. Sembra una cosa piuttosto scontata, ma tutti trattano i bambini da stupidi. Un libro che gli parla in modo diretto e sincero non lo avevano ancora trovato. Ma che ci volete fare? Oggi nessuno vuole dire più cose vere ai bambini.